আজকে টপিক হচ্ছে ফুল ফুল হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ দেখো একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের কিছুটা অংশ মাটির নিচে থাকে এই নিচে অংশ আর কিছুটা অংশ থাকে মাটির ওপরে যে অংশটা মাটির ওপরে থাকে এই যে অংশটা এই মাটির ওপরের যে অংশ একে বলা হয় বিটপ তাহলে মাটির ওপরে সম্পূর্ণ অংশই হচ্ছে বিটপ এবার মাটির নিচের যে অংশ সেই অংশটুকু হচ্ছে কি মূল এবং ভূ নিম্নস্থ কাণ্ড তাহলে মেইনলি হচ্ছে মূল তাহলে মাটির নিচের অংশ হচ্ছে মূল আর ওপরের অংশ হচ্ছে বিটপ তবে বিটপের কিছু কিছু অংশ প্রজননের উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয় তো প্রজননের উদ্দেশ্যে বিটপের যে অংশটা রূপান্তরিত হবে সেটাই হচ্ছে ফুল যেমন এই অংশটা প্রজননের জন্য রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে এই অংশটাকে কি বলবো ফুল তাহলে ফুলের সংজ্ঞা এক কথা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে প্রজননের উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপি হচ্ছে ফুল তাহলে আবার বলছি প্রজননের উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপি হচ্ছে ফুল এটা হচ্ছে ফুলের সঙ্গে এবং এটা ক নাম্বার প্রশ্নে আসে তাই তোমরা এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবা নর্মালি ফুল বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত তবে একটা আদর্শ ফুলের ক্ষেত্রে স্তবক বা অংশ থাকে পাঁচটা এই পাঁচটা হচ্ছে দেখো পুষ্পাক্ষ বৃতি দলমন্ডল পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক তাহলে মোট পাঁচটা অংশ এবং এগুলো সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে পুষ্পাক্ষ বৃতি দলমন্ডল পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক তবে প্রজননের জন্য পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় তাই পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এই দুইটাকে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় স্তবক তাহলে এবার একটা জিনিস চিন্তা করো এটা হচ্ছে একটা ফুল এই অংশটা ডাল থেকে কেটে নেওয়া অর্থাৎ গাছের শাখা থেকে কেটে নেওয়া তো শাখা থেকে ফুল পর্যন্ত যে অংশটুকু এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর আলাদা একটা নাম রয়েছে এর নাম হচ্ছে বৃন্ত তাহলে শাখা থেকে ফুল পর্যন্ত যে অংশটুকু সেই অংশটুকুর নাম হচ্ছে বৃন্ত বৃন্তের ওপরের এই অংশটুকু এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে পুষ্পাক্ষ দেখো পুষ্পাক্ষের ওপর ফুলের বাদ বাদে সব কিছুই অবস্থান করছে ঠিক আছে এবার আর একটু বাইরে যাও এই হচ্ছে অংশটুকু এই এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে বৃতি এটা ফুলের চারিদিকে থাকে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখব তখন এই জিনিসটা দেখবা তাহলে ফুলের এই অংশটুকু হচ্ছে বৃতি বৃতি পর রয়েছে এই পাপড়ি তোমরা চেনো পাপড়ি কি জিনিস বা দলমন্ডল তো এইটা হচ্ছে ফুলের পাপড়ি বা দলমন্ডল এরপর রয়েছে দেখো এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে পুং স্তবক এবং এই কেন্দ্রের যে অংশটুকু ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে এই কেন্দ্রের অংশটুকু হচ্ছে স্ত্রী স্তবক মনে রাখবা স্ত্রী স্তবক বা নারীরা সবসময় ক্ষমতায় থাকে সেন্ট্রাল পজিশনে ঠিক আছে বাংলাদেশেও নারীরা সবসময় সেন্ট্রাল পজিশনে ফুলের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম নারীরা সবসময় সেন্ট্রাল পজিশনে থাকে এখন দেখো একটা আদর্শ ফুলের পাঁচটা মোট স্তবক পুষ্পাক্ষ বৃতি দলমন্ডল পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক একটু আগে বলেছি এখন কোনো একটা ফুলে যদি এই পাঁচটির ভিতরে যদি পাঁচটি স্তবকই থাকে তাহলে সেই ফুলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল আবারও বলছি আদর্শ ফুলের যে পাঁচটা স্তবক সে পাঁচটা যদি পাঁচটাই উপস্থিত থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল এই রকম ফুল হচ্ছে জবা এবং ধুতরা আমি একসাথে বলি যধু ঠিক আছে জফর জ জবা আর ধুফর ধুতুরা ঠিক আছে তাহলে এই যধু হচ্ছে আদর্শ ফুল যদি এমনটা হয় যে কোনো একটা অনুপস্থিত যেমন চিন্তা করো পূর্ণ স্তবক নাই ঠিক আছে তাহলে কয়টা থাকলো চারটা থাকলো তাহলে পাঁচটা কিন্তু নাই তাহলে কোনো একটা অনুপস্থিত যদি থাকে তাহলেই সেটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ফুল পাঁচটার পাঁচটায় থাকলে সম্পূর্ণ আর যদি পাঁচটাতে কোনো একটাও অনুপস্থিত থাকে তাহলে হবে কি অসম্পূর্ণ দেখো অসম্পূর্ণ ফুলের উদাহরণ একটা হচ্ছে কুমড়া আর একটা হচ্ছে লাউ সো মনে রাখবা কুলা এই দুইটা তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে বেশি তাহলে সম্পূর্ণ ফুল হচ্ছে যধু আর অসম্পূর্ণ ফুল হচ্ছে কুলা এবার দেখো আমরা একটু আগে বলেছিলাম ফুলে বৃন্ত শাখা থেকে ফুল পর্যন্ত যে অংশ সেটা হচ্ছে বৃন্ত যদি ফুলে বৃন্ত থাকে তাহলে সেই ফুলটাকে বলা হবে সব বৃন্তক ফুল সমানে কি আছে ঠিক আছে তাহলে সব বৃন্তক কি যদি বৃন্ত থাকে তাহলে সেই ফুলটা হচ্ছে সব বৃন্তক ফুল তাহলে সব বৃন্তক ফুলের উদাহরণ হচ্ছে জবা আর এটা হচ্ছে কুমড়া এইবার যদি বৃন্ত না থাকে এই ধরো হচ্ছে কি অবৃন্তক যেন অ হচ্ছে যে কোনো জিনিসের বিপরীত তাহলে বৃন্ত যদি না থাকে তাহলে সেই ফুলটাকে বলা হবে অবৃন্ত ফুল এই ধরনের ফুলের উদাহরণ হচ্ছে কি হাতি সুর এই জিনিসগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে এরপর দেখো দুইটা স্তবক রয়েছিল একটা হচ্ছে পুং স্তবক আর একটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক তাহলে একটা জিনিস দেখো পুং স্তবক মানে কি পুরুষ স্ত্রী স্তবক হচ্ছে নারী যদি কোন একটা থাকে হয় পুং স্তবক আছে অথবা স্ত্রী স্তবক আছে এমন যদি হয় তাহলে তার লিঙ্গ কয়টা একটা যদি পুং স্তবক থাকে শুধুমাত্র তাহলে পুং ফুল বা পুরুষ ফুল আর যদি স্ত্রী স্তবক থাকে তাহলে হচ্ছে স্ত্রী ফুল তাহলে এরা হচ্ছে কি এক লিঙ্গ আর এক লিঙ্গ ফুল হচ্ছে আবার সেই 
কুমড়া এবং লাউ ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবা এক লিঙ্গ আর অসম্পূর্ণ ফুল হচ্ছে কি কুমড়া লাউ তাহলে কুমড়া আর লাউ হচ্ছে এক লিঙ্গ আর অসম্পূর্ণ ফুল এবার দেখো যদি এমনটা হয় পুং স্তবক আছে স্ত্রী স্তবক আছে দুটোই আছে ঠিক আছে তাহলে উভয় লিঙ্গ উপস্থিত তাই এই ধরনের ফুলকে বলা হয় উভলিঙ্গ ফুল আর উভলিঙ্গ ফুল এবং সম্পূর্ণ ফুল দুটোই হচ্ছে একই কারণ দেখো সম্পূর্ণ ফুল হলেই দেখো সম্পূর্ণ ফুল মানে কি এই পাঁচটা স্তবকের পাঁচটা আছে তার মানে কি সেখানে পুং স্তবক আছে স্ত্রী স্তবক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে এক ধরনের উভলিঙ্গ ফুল আর সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল ঠিক আছে তাহলে জবা আর ধুতরা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল তাহলে যধু হচ্ছে সম্পূর্ণ আর উভলিঙ্গ ফুল আর কুলা হচ্ছে কি অসম্পূর্ণ এক লিঙ্গ ফুল এমনটা যদি হয় কিছু কোনোটাই নাই অর্থাৎ বুং স্তবক নাই স্ত্রী স্তবক নাই তাহলে এই ধরনের ফুলকে বলা হবে ক্লিপ লিঙ্গ ফুল তাহলে আবার একটু রিভাইস করে নাও আদর্শ ফুলের পাঁচটা স্তবকের পাঁচটাই থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল কে কে এটা হচ্ছে জবা আর এটা হচ্ছে ধুতুরা এরপর যদি পাঁচটার একটা অনুপস্থিত থাকে সেটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ কে কুমড়া আল্লাহ কুলা এই পর যদি বৃন্তকের কথা আসি বৃন্ত আসলে যদি বৃন্ত থাকে সবৃন্তক না থাকলে অবৃন্তক সবৃন্তকে জবা আর কুমড়া অবৃন্তক হচ্ছে কে হাতিসুর যদি পুং স্তবক অথবা স্ত্রী স্তবক যে কোনো একটা থাকে তাহলে এক লিঙ্গ যদি দুটো থাকে তাহলে উভলিঙ্গ আর না থাকলে ক্লিপলিঙ্গ একটা আছে এরকম ফুল হচ্ছে কি কুমড়া আল্লাহ কুলা আর যদি দুটোই থাকে সম্পূর্ণ ফুল জবা আর দুটোরা এটা হচ্ছে শাখা যে শাখাতে ফুলটা ধরেছে এই শাখা থেকে ফুলের গোড়া পর্যন্ত এই যে অংশটা এটা হচ্ছে বৃন্ত এখন এখন আমরা শাখা থেকে বৃন্তকে কেটে নেব এই পর্যন্ত হচ্ছে বৃন্ত এবার জবা ফুলের ক্ষেত্রে বৃতির সাথে থাকে উপবৃতি এইগুলো হচ্ছে এক একটা উপবৃতি এই অংশগুলো হচ্ছে উপবৃতি বৃতির উপ ঠিক আছে এই উপবৃতিগুলো আলাদা করে প্রথমে ছিঁড়ে নিতে হবে সবগুলো উপবৃতি ছিঁড়ে নেওয়ার পর এইখানে যে কানেকশান পয়েন্ট এই জায়গা বরাবর সেই বরাবর কেটে নাও প্রথমে যেটা করবা সেটা হচ্ছে প্রথমে এরকমভাবে হালকা করে খুব বেশি গভীর করা যাবে না কিন্তু কারণ বৃতি কিন্তু অত্যন্ত পাতলা তাহলে এইবার করবা কি গোল খুব হালকা করে গোল করে কেটে নিবা আচ্ছা তাহলে এইবার সুন্দরভাবে এই হচ্ছে বৃতি দেখো এটা হচ্ছে একটা বৃতির অংশ এটা একটা বৃতির অংশ এটা আর একটা বৃতির অংশ এবং বৃতির অংশগুলো একটা আর একটার সাথে এইখানে দেখো যুক্ত আছে এই অংশটুকু ঠিক আছে এই যুক্ত থাকার জন্য এটা হচ্ছে যুক্ত বৃতি এরপর বৃতি সরে নিলে দেখো বাইরে থেকে প্রথমে ছিল কে বৃতি এবার বৃতি যখন সরে নিলাম তখন যেটা আসলো তার নাম হচ্ছে কি দলমণ্ডল বা পাপড়ি তো এইবার করবো কি একদিক থেকে একটা একটা করে পাপড়ি ছিঁড়তে থাকবো ওকে পাপড়ি ছেড়া শেষ পাপড়ি ছিঁড়ে ফেললে এখন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে একটা পুং স্তবক আর এটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক এবার এই জায়গাটা দেখো এই অংশটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবকের অংশ যেটা হচ্ছে গর্ভাশয় ওকে আর এইখান থেকে রয়েছে গর্ভদণ্ড তবে জবা ফুলের ক্ষেত্রে হয় যেটা সেটা হচ্ছে ওপর দিয়ে আরও একটা স্তর গেছে যার নাম হচ্ছে পুং স্তবক ঠিক আছে একটু পুং স্তবকটা বুঝে নাও এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো পুং স্তবকের দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে পরাক দণ্ড আর একটা হচ্ছে পরাক ধানি ওকে চলো একটা যদি কেটে দেখি আমরা তাহলে এই দেখো এই পদ থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে পরাক দণ্ড তারপর দেখো এই যে অংশটুকু বেশি মোটা হয়ে আছে এই অংশটুকু হচ্ছে পরাক ধানি যেখানেই পরাক ধানি উৎপন্ন হবে এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে ঠিক মাছ দিয়ে কাটতে চাই হুম তো মাছ দিয়ে কাটার জন্য যেটা করবো সেটা হচ্ছে এরকমভাবে ধরতে হবে আচ্ছা আমার এটা দরকার নাই যেহেতু আমি এটা আপাতত কেটে দিচ্ছি হাঁটা কেটে দিচ্ছি বৃন্ত তারপর ঠিক মাছ বরাবর দেখো আমি মাছ বরাবর মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছি এই মাছ বরাবর দুই ভাগে ভাগ তারপর যেটা করবো দুই ভাগকে এইভাবে ধরে জাস্ট টান দিবা আচ্ছা তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে গর্ভ দণ্ড এই শেষের অংশটুকু হচ্ছে গর্ভ মুন্ড আর এইখানে দেখো এই অংশটা এই অংশটুকু হচ্ছে গর্ভাশয় ওকে আর এই যে অংশটা এই অংশটা এই অংশটার নাম হচ্ছে পুষ্পাক্ষ ওকে পুষ্পাক্ষের এই দিকের অংশটুকু হচ্ছে বৃন্দ 
তাহলে পুষ্পাক্ষের উপর বাকি সবগুলো কিন্তু অবস্থান করছিল এইখানে বৃতি ছিল তারপর ছিল কি আমাদের এই যে পাপড়ি বা দলমণ্ডল ছিল তার উপর দেখো এখানে রয়েছে স্ত্রী স্তবক তার উপরে ছিল পুং স্তবক সবগুলো ছিল কি পুষ্পাক্ষের উপর এবার আমরা পড়ব কি ফুলের বিভিন্ন অংশ প্রথমে আসি পুষ্পাক্ষ দেখো পুষ্পাক্ষ হচ্ছে সাধারণত গোলাকার একটু মনে রাখতে হবে পুষ্পাক্ষ হচ্ছে আসলে এক ধরনের গোলাকার অংশ এবং ফুলের বৃন্তের শীর্ষে অবস্থান করে একটু আগে চিত্র দেখাইছিলাম কি যে বৃন্তের শেষ প্রান্তটা হচ্ছে পুষ্পাক্ষ এবং পুষ্পাক্ষের উপর বাকি সবগুলো স্তবক অবস্থান করে তাহলে বাকি সবগুলো স্তবক বলতে কি বোঝায় এই যে বাকি যে চারটা স্তবক রয়েছে বৃতি দলমণ্ডল পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এই চারটা পরপর সাজানো থাকে এবার আসি বৃতি যে ফুলের বাইরে থেকে প্রথম স্তবকটাই হচ্ছে বৃতি একদম ফুলের বাইরে থেকে প্রথম স্তবক বা বাইরের যে স্তবকটা সেটাই হচ্ছে বৃতি তবে বৃতি কখনো খণ্ডিত হয় কখনো খণ্ডিত হয় না যদি খণ্ডিত না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে যুক্ত বৃতি আর যদি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় অল্প না সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে বিযুক্ত যদি খানিকটা খণ্ডিত খানিকটা লেগে আছে এরকম হয় সেটা হবে কি সম্পূর্ণ বৃতি এরপর দেখো যদি খণ্ডিত হয় তাহলে প্রত্যেকটা খণ্ড নাম হচ্ছে বৃত্তাংশ বৃতির অংশ সংক্ষেপে বৃত্তাংশ আবার বলছি বৃতির অংশ হচ্ছে কি বৃত্তাংশ তাহলে বৃতির প্রত্যেকটা খণ্ডকে কি বলা হবে বৃত্তাংশ যদি বৃতি হয় সবুজ রঙের জানো গাছের যে অংশ সবুজ সেখানে ক্লোরোপ্লাস থাকে আর ক্লোরোপ্লাস করে কি সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে তাহলে সবুজ রঙের বৃতি কি করবে খাদ্য প্রস্তুতি কাছে লাগবে আর একটা কথা বলে রাখি তাহলে সবুজ সবসময় করবে কি খাদ্য প্রস্তুতি আর যদি রং বেরঙের হয় তাহলে সবসময় পরাগায়ন ওকে তাহলে দুটা জিনিস একটা হচ্ছে যদি সবুজ হয় তাহলে সে করবে কি খাদ্য প্রস্তুতি আর যদি রং বেরঙের হয় তাহলে করবে কি পরাগায়নে সাহায্য করবে এবার সে দলমণ্ডলে তো দলমণ্ডল হচ্ছে ফুলের বাইরে থেকে দ্বিতীয় স্তবক প্রথমে ছিল কে বৃতি দ্বিতীয় স্তবক দলমণ্ডল তাহলে এটা হচ্ছে বাইরে থেকে দ্বিতীয় স্তবক এবং দলমণ্ডলের প্রত্যেক খণ্ডকে বলা হয় দল বা পাপড়ি ওকে তোমরা জানো ফুলের পাপড়ি কি ধরনের বা একটু আগে ভিডিও দেখেছ তাহলে প্রতিটি খণ্ড হচ্ছে কি দল বা পাপড়ি তাহলে পাপড়ির সমষ্টি কি দলমণ্ডল বা দলের সমষ্টি হচ্ছে দলমণ্ডল এন্ড পাপড়ি গুলো যুক্ত থাকতে পারে আবার আলাদাও থাকতে পারে যদি পাপড়ি যুক্ত থাকে তাহলে তাকে বলা হবে কি যুক্ত দল আর যদি এই দলগুলো বা পাপড়ি গুলো আলাদা আলাদা অবস্থায় থাকে তাহলে সেটা হবে বিযুক্ত দল দেখো এটা হচ্ছে একটা ধুতুরা ফুল এবং এই ধুতুরা ফুলের ক্ষেত্রে পাপড়ি গুলো সবাই একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে যেমন এই পর্যন্ত হচ্ছে একটা পাপড়ি এটা এই অংশটুকু আর একটা এটা আর একটা এই যে পাপড়ি গুলো সবাই দেখো একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়ে আছে ঠিক আছে এইরকম যুক্ত অবস্থায় হচ্ছে যুক্ত দল আর যদি আলাদা আলাদা অবস্থা থাকে যেমন গোলাপ ফুল দেখো প্রত্যেকটা পাপড়ি কিন্তু একটা থেকে আর একটা আলাদা এরকম থাকলে সেটা হচ্ছে বিযুক্ত দল দেখো পাপড়ি সাধারণত রঙিন হয় এটা তো জানোই পাপড়ি নর্মালি রঙিন হয় আর যত রঙিন আগেই বলেছি যত রঙিন বা রং বেরঙের যা জিনিস রয়েছে সেগুলোর কাজ কি পরাগায়নে সাহায্য করা তাহলে এর কাজ হচ্ছে কি পরাগায়নে সাহায্য করা তবে আর একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে ফুলের অত্যাবশ্যকী স্তবক অত্যাবশ্যকী স্তবক কোনটা ছিল একটা হচ্ছে পৌঁ স্তবক আর একটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক এই যে পৌঁ স্তবক আর স্ত্রী স্তবক এগুলোকে রোদ বৃষ্টি ঝড় মানে বাইরের যে কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এই হচ্ছে তাহলে দলমণ্ডলের কাজ তাহলে দলমণ্ডল হচ্ছে বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক প্রত্যেকটা খণ্ডকে বলা হয় দল বা পাপড়ি যুক্ত থাকলে যুক্ত দল আর আলাদা থাকলে যুক্ত দল নর্মাল রঙিন হয় আর কাজ হচ্ছে কি অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলোকে রোদ বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা আর রঙিন হওয়ার জন্য পরাজয়ের সহায়তা করে ওকে এখন দেখো পুং স্তবক তো পুং স্তবক হচ্ছে ফুলের বাইরের দিক থেকে ভেতরে ঢুকলে তিন নাম্বার স্তবক হচ্ছে পুং স্তবক তাহলে দেখো এটা হচ্ছে সবার ধারক বিধি হচ্ছে প্রথম দলমণ্ডল হচ্ছে দ্বিতীয় পুং স্তবক হচ্ছে তৃতীয় স্তবক এটা হচ্ছে ফুলের অত্যাবশ্যক বলেছিলাম এই দুইটা স্তবক হচ্ছে ফুলের অত্যাবশ্যক স্তবক এবং এই স্তবকের প্রত্যেকটা অংশকে বলা হয় পুং কেশর তাহলে পুং স্তবকের প্রত্যেকটা অংশের নাম হচ্ছে কি পুং কেশর একটি পুং স্তবকে এক বা একাধিক পুং কেশর থাকতে পারে প্রতিটি পুং কেশর দুটি অংশ একটা হচ্ছে পুং দণ্ড বা পরাক দণ্ড দেখো এই অংশটুকু হচ্ছে পুং দণ্ড বা পরাক দণ্ড আর এই অংশটুকু হচ্ছে পরাগধানী বা পরাগ নালী তাহলে প্রত্যেকটা পুং কেশরের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে পুং দণ্ড বা পরাগ দণ্ড এই অংশটুকু আর আর এটা হচ্ছে পরাগ ধানী বা পরাগ ধলি এটা হচ্ছে এই যে অংশটুকু ওকে যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাও তাহলে দেখো এই যে অংশটা চিন্তা করো এই এই সাদা অংশটা এই অংশটা হচ্ছে পরাগ
পরাগধানী বা পরাগথলি এরপর দেখো পুংকেশর দণ্ডের মতো যে অংশটা সেটা হচ্ছে পুংদণ্ড দেখো এই হচ্ছে দণ্ডের মতো অংশ এটা হচ্ছে পুংদণ্ড আর শেষে থলির মতো যে অংশ সেটা হচ্ছে পরাগধানী বা পরাগথলি দেখো পরাগধানী এবং পুংদণ্ডের সংযোগ স্থলটাকে বলা হয় যোজনী এটা হচ্ছে পুংদণ্ড আর এটা হচ্ছে পরাগধানী এদের ভেতর যে এই যে সংযোগ স্থলটা এই সংযোগ স্থলটাই হচ্ছে কি যোজনী তাহলে মনে রাখবা কি দুইটাকে অর্থাৎ পুংদণ্ড আর পরাগধানী যে যোগ করেছে তার নাম যোজনী এরপর দেখো পরাগধানী এর ভিতর পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় আর পরাগ রেণু পরবর্তী পরাগ নালিকা ইত্যাদি তৈরি করে এগুলো আমরা পরে শিখবো এই জন্য আমাদের কোনো কাজ নেই তবে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এইখান এই লাইনটা সেটা হচ্ছে পুং জনন কোষ সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে আবার বলছি পুং জনন কোষ সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে কখনো কখনো পুং দণ্ড গুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকতে পারে আবার কখনো কখনো পরস্পর থেকে আলাদাও থাকতে পারে পরক দণ্ড গুলো যদি এক গুচ্ছে থাকে তাহলে তাকে বলা হবে কি এক গুচ্ছ গুচ্ছ কয়টা একটা তাহলে নাম হচ্ছে কি এক গুচ্ছ পরক দণ্ড তাহলে দেখো এইখানে জবা ফুলের ক্ষেত্রে এই অংশটা দেখো একটা মাত্র গুচ্ছ আছে এক গুচ্ছে সব পরাগ দণ্ড এক জায়গাতে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের অংশটা হচ্ছে কি এক গুচ্ছ পরক দণ্ড তাহলে এই দেখো এক গুচ্ছ উদাহরণ কি জবা এবার আসি যদি পরক দণ্ড দুই গুচ্ছে থাকে দেখো যদি দুই গুচ্ছে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে দ্বি গুচ্ছ দেখো এই নিচের একটা অংশ এটা হচ্ছে এক গুচ্ছ আর এই উপরে দেখো একাই আলাদা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আর একটা গুচ্ছ তাহলে দুইটা গুচ্ছে থাকে যদি দুইটা গুচ্ছে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে দ্বি গুচ্ছ এই ধরনের দ্বি গুচ্ছ দেখা যায় কোথায় মটরে তাহলে এক গুচ্ছ হচ্ছে জবা দ্বি গুচ্ছ হচ্ছে মটর তাহলে এক গুচ্ছ জবা তাহলে মনে রাখবা কি অ্যাজ বা আজ ঠিক আছে তাহলে আমি যখন মনে রাখি সেটা হচ্ছে আজ ওকে এক গুচ্ছ জবা এরপর দেখো দ্বি গুচ্ছকে মটর ঠিক আছে তো এটা একটু বিকৃত করে লিখবো সেটা হচ্ছে ডিম ডিম বা ডিম ওকে এরপর হচ্ছে বহুগুচ্ছকে বহুগুচ্ছ হচ্ছে সিমো বহুগুচ্ছটা কি দেখো বহুগুচ্ছটা হচ্ছে এই দেখো এখানে এক গুচ্ছ এক গুচ্ছ আর একটা গুচ্ছ আর একটা গুচ্ছ অনেকগুলা গুচ্ছ যখন এরকম অনেকগুলো গুচ্ছ হবে তখন সেই ফুলটা হচ্ছে কি বহুগুচ্ছ পুংস্তবক যেমন সিমল ফুলে দেখা যায় এটা হচ্ছে একটা সিমল ফুল সিমল ফুলে এই ধরনের বহুগুচ্ছ দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে বহুগুচ্ছ কে সিমুল ওকে বহুগুচ্ছ হচ্ছে সিমুল ঠিক আছে তাহলে আমরা যে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে আজ ডিমে বসি তাহলে চিন্তা করো কি যে মুরগি বলছে আজ ডিমে বসি ওকে এক গুচ্ছ জবা দ্বি গুচ্ছ হচ্ছে মটর আর বহুগুচ্ছ হচ্ছে কি সিমল এখন দেখো যখন পরাগ ধানী গুলো এক গুচ্ছে থাকে এই বাইরের যে অংশটা এই পরাগ ধানী গুলো যখন এক গুচ্ছে অবস্থান করে তখন তাদেরকে বলা কি যুক্ত ধানী দেখো পরাগ ধানী পরাগ ধানী যুক্ত আছে তাই এটা হচ্ছে যুক্ত ধানী যদি এমনটা হয় কি যে পরাগ ধানী মুক্ত অবস্থায় আছে কিন্তু পুঙ্কেশ্বর দলমণ্ডলের সাথে বা পাপড়ির সাথে যুক্ত আছে ঠিক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে কি দল লগ্ন তাহলে দলমণ্ডলের সাথে যদি পুঙ্কেশ্বর যুক্ত থাকে তাহলে সেটা হবে কি দল লগ্ন পুঙ্কেশ্বর যেমন দল লগ্ন পুংস্তবক দেখা যায় কোথায় ধুতরাই তাহলে এখান থেকে আবার একটু রিভাইজ করে নাও কি কি মনে রাখতে হবে এক গুচ্ছ দেখা যায় কোথায় এক গুচ্ছ পুংস্তবক জবাই দ্বি গুচ্ছ মটর আর বহু গুচ্ছ হচ্ছে শিমুল আজ ডিমে বসি এরপর পরাগধানী যদি এক গুচ্ছে থাকে তাহলে তাকে হচ্ছে যুক্ত ধানী পরাগধানী এক গুচ্ছ সেটা হচ্ছে যুক্ত ধানী আর যদি এমনটা হয় কি যে পুং কেশর গুলা দলমণ্ডলের সাথে যুক্ত আছে তাহলে সেটা হচ্ছে কি দলগ্ন পুং স্তবক যেটা উদাহরণ হচ্ছে কি ভতুরা এবার দেখো ফুলের বিভিন্ন অংশে আমাদের শেষ অংশ সেটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক আমরা জানো স্ত্রী স্তবক আগেই বলেছি ফুলের কেন্দ্রে অবস্থান করে নামে আছে স্ত্রী আর জানো মেয়েরা সবসময় কেন্দ্রে অবস্থান করে সো ফুলটি কেন্দ্রে ঠিক অবস্থান করে কে স্ত্রী স্তবক এবং বাইরের দিক থেকে যদি ভেতরে ঢুকতে চাও তাহলে প্রথম স্তবক কে বৃতি দ্বিতীয় স্তবক হচ্ছে দলমণ্ডল এবং তৃতীয় স্তবক পুং স্তবক এবং সর্বশেষ স্তবক বা কেন্দ্রে যে থাকবে সে হচ্ছে পুং সরি স্ত্রী স্তবক দেখো এটি ফুলের কেন্দ্রে একটা অত্যাবশ্যক স্তবক অত্যাবশ্যক স্তবক ছিল দুইটা একটা হচ্ছে পুং স্তবক আর একটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবক এক বা একাধিক গর্ভ পত্র নিয়ে গঠিত হতে পারে আবার বলছি স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হতে পারে একটা গর্ভপত্রের ক্ষেত্রে তিনটা অংশ একটা হচ্ছে গর্ভাশয় একটা হচ্ছে গর্ভদণ্ড আর একটা হচ্ছে গর্ভমুণ্ড স্ত্রী স্তবক দেখতে অনেকটা এই রকম এই পাতিলের মতো অংশ তারপর আবার লম্বা হয়ে চলে গেছে তারপর সেই অংশটা অনেকটা লাভের মতো এইরকম অংশ তো 
এই অংশের তিনটা অংশ এটা হচ্ছে একটা গর্ভপত্র গর্ভপত্রের তিনটা অংশ একটা হচ্ছে গর্ভাশয় ঠিক এই যে অংশটুকু এতটুকু অংশ বলা হয় গর্ভাশয় এরপর হচ্ছে গর্ভদণ্ড এর উপর যে মাথার উপর যে এই অংশটুকু এতটুকু অংশ হচ্ছে গর্ভদণ্ড তারপর হচ্ছে গর্ভমুণ্ড গর্ভমুণ্ড হচ্ছে এই মাথার যে অংশটুকু এই মাথার অংশটুকু হচ্ছে গর্ভমুণ্ড নামই আছে মুন্ডু সো মাথা ঠিক আছে তাহলে গর্ভাশয় এর উপর যে দণ্ড সেটা হচ্ছে গর্ভদণ্ড আর তার ওপর মাথা সেটা হচ্ছে মুন্ডু এইখানে অনেক ধরনের কথা আছে দেখো যদি এমনটা হয় গর্ভপত্র গুলো সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে যুক্ত গর্ভপত্রী আর যদি আলাদা থাকে সেটা হচ্ছে বিযুক্ত গর্ভপত্রী এগুলো আমাদের দরকার হবে না দরকার হবে কি দেখো গর্ভপত্রী তিনটা অংশ গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুন্ডু এবং আমরা বলেছিলাম পুঙ্গিস্তবের ক্ষেত্রে পুং জনকোষ সরাসরি জন কাজে অংশগ্রহণ করে স্ত্রী স্তবের ক্ষেত্রে মনে রাখবা ডিম বানু এই ডিম বানু সরাসরি জন কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে পুঙ্গিস্তবের ক্ষেত্রে পুং জনকোষ সরাসরি অংশগ্রহণ করে আর স্ত্রী স্তবের ক্ষেত্রে ডিম বানু সরাসরি জন কাজে অংশগ্রহণ করে ওকে এই ছিল আজকের মতো